آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین علماء صلو بلو کے محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم جس مجلس بیٹے میں عقید آئل سنت والجماعت کی مجلس ہے جس میں ہم نے فضل شیخ عبران صرف عفید اللہ کو دعوت دے رکھی ہے شیخ آج ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ لفظ مختارک المختارک الہم جلسوں میں پروگرمز میں پوسٹروں میں ہر جگہ دیکھتے رہتے ہیں اب یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بھی مختارک الہی کو کیا فرشتوں میں سے کوئی ہے یا نبیوں میں سے کوئی ہے یا اولیاء میں سے کوئی ہے یا کوئی اور ہے ہمیں جاننا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آپ کا سوال واقعی بہت درست ہے شیخنا عموماً ہم یہ لفظ مختار کل سنتے ہیں اور ہمارے بہت سارے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں بعض لوگ اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلا جو ہے مختار کل ہے یہ لفظ مختار کل کا معنی کیا ہے مختار کل سے مراد وہ ہستی ہے جس کو کائنات کے تمام اختیارات حاصل ہو یہ مختار کل ہے اور اگر کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھا جائے تو عقیدہ اہل سنہ والجمع کے مطابق مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے قرآن مجید کے ہم تلاوت کریں سورة الملک کی آیت نمبر ایک اللہ نے کہا تبارک اللذی بی یدیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر کہ بڑی برکت و عالی ہے واللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اختیار ہے پوری کائنات کی بادشاہت ہے جی بالکل وہو علا کل شیئن قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اپنے ملک میں جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ تصرف کرے اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں اور ہم دیکھیں سورة العراف کی آیت نمبر 26 بڑی معروف آیت ہے شیخنا عموماً ہماری اکثریت جو ہمارے ناظرین وہ بھی اس آیت کو جانتے ہیں کہ اللہم مالک الملک جو پڑھتے ہیں نا قل اللہم مالک الملک تُعتِ الملک من تشا و تنزعو الملک من من تشا و تعزو من تشا و تذلو من تشا ہم یہ اقرار کرتے کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے تو ہی آسمان اور زمین اس کے تمام چیزوں کا مالک ہے اس کی ملکیت اس کے تصرف تیرے ہی ہاتھ میں اللہ تو جسے چاہتا بادشاہت دیتا اور جس سے چاہتا بادشاہت کو چھن لیتا ہے تو جسے چاہتا عزت دیتا تو جسے چاہتا زلیل کرتا ہے تو ملکیت مختار کل ہونا تصرف مکمل کسی کے حق میں ہونا تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے بیان کیا جیسا کہ ہم سورة العراف کی تلاوت کرے تو آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفع ولا ذرا میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ ہاں جتنا اللہ چاہے یعنی اللہ جتنا فائدہ پہنچانا چاہے مجھے فائدہ ہوتا ہے اور اللہ جتنا نقصان پہنچانا چاہے مجھے نقصان ہوتا ہے نبی کی اختیار نہیں بلکل نہیں بلکل کیونکہ آگے اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْسَنِيَ السُّو اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں تمام بھلائیوں کو اپنے لئے کٹھا کر دیتا مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو اگر یہ پتا ہو کہ اگلا قدم میں رکھوں تو وہ کھانٹے پر پڑھنے والا ہے پہلے سے علم ہو تو وہ نہیں رکھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آئیں تکالیف آئیں مصیبت اور مشکلات آئیں تو اس میں آپ تصرف کی قوت نہیں رکھتے تھے طاقت نہیں رکھتے تھے آپ کو اختیار نہیں تھا وہ اللہ کے طرف سے تھی اس لئے مختار کل ہونا یہ صرف اور صرف عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے مطابق اللہ رب العالمین کی صفت ہے اللہ کا خاصہ ہے یہ کسی مخلوق کو ہم نہیں دے سکتا ہے جی جی بلکل ناظرین دیکھا آپ نے مختار کل صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کے ہونے کا تصور نہیں جا سکتا ہے بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقید کی صلاح کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے 
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें फैजाकमल खैरा